Faz três anos que Black Myth Kong apareceu nas nossas vidas e tudo mudou, porque a gente não consegue mais pensar em outra coisa a não ser neste jogo, Adepitecos, e parece que ele é real. A gente nunca duvidou, na verdade, né, cara? Não, nunca duvidamos, o Black Myth Kong, inclusive, é um jogo que eu sempre que posso, cito. Se você acompanha a gente no Combi Infinito, você tá ligado disso. Mas antes da gente reagir a essas novas imagens, você está no Combi Infinito. E antes da gente ir pro vídeo da IGN, que eles jogaram, né, cara? Inclusive a IGN tem um braço chinês, então eles devem ter tirado de lá também, porque o Black Myth Kong tem uma demo lá, que infelizmente não tem fácil acesso por aqui. Então a gente tá tentando ter acesso. Mas antes, recados pra vocês. Provavelmente est estamos ao vivo neste momento jogando a demo, a beta do, do Mortal Kombat 1. Venha assistir depois de você vir, vir este vídeo. E saiu um vídeo também, quase um podcast que o Adeptex gravou com o Kaká e com o Kalil. O Kaká do Ataque Crítico e o Kalil do Gamer Liu, Pra você poder acompanhar também com o assunto da magia dos games que o Black Myth Kong consegue trazer. Então vamos ver se... Um dos... Dos, das forças motrizes desse programa é justamente o Black Me Full Kong. Isso aí, então assista lá também, tá aqui no canal, saiu hoje. Vamos lá Agora. assistir ao Black Me, só você contar. 3, 2, 1, vai! Perceba uma mudança Since na HUD. Black Myth Wu Kong released its first trailer Sim. three years ago. Sutil, mas... Every year on August 20th, Real, the developer Game Scorpion Science Zoma? has shown something new about the development progress of the game. Isso, However, what's different this year is that we finally got to play it. My 45-minute demo provided three boss Nossa, fights and a relatively movimento. complete chapter experience. Barry It's Zoma. worth um noting capítulo. that after the event, the Caramba, dev team um made some adjustments to the trial version based on the feedback and suggestions received during the closed-door evaluation that I participated in. As a result, Estou my lado. experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom in Cologne. Ah, é, um, é uma demo diferente do que o pessoal vai jogar. Lembrando que o vídeo da Jenny tá em 1080p, galera. This trial version did not include the level up system. However, it provided players with a set of skills and equipment that will be obtained in the mid game of the final version. In addition to basic light and heavy attacks, the protagonist attack stances can be switched between three different postures including smash form, pillar form and thrust form at any time. Furthermore, Legal. spells such as Immobilize, Stone Side, Ring of Fire, Caramba, and the Pluck of Many gigante, are mano. also é. available for use. There are also two transformation abilities. One turns you into the previously seen Fire Blade Wolf, and the other results in a creature with poisonous attacks. Additionally, players will find and collect certain potions for in-game use. It's important to know that these configurations may vary slightly depending on the different stages. The first boss is named Centipede Guai, and it appeared in the first 13-minute gameplay trailer released in 2020. This time, it awaits players in a horrible cave. Its attack ah, methods include rolling and heavy punches, as well as the ability to release poisonous gas. This gas inflicts a slow-acting poison Very. effect on the protagonist, causing gradual health loss, which can only be cured by consuming antidote potions. However, this boss is considered relatively easy overall in terms of difficulty for this trial version. After becoming familiar with its attack patterns, most players should be able to defeat it easily. The it second is boss is the Macaque Chief, as seen in the Snow Mountain of the 2021 trailer. This time, hey, players so can experience the sequence Legal. just as it was shown. You can observe how the protagonist's movements and combat in the snow-covered um, terrain dynamically affect the accumulation é of snow in um real perfeito, time. Né? This é? battle also holds é a secret. Um... If the Macaque Chief's health is reduced Esse to half within a certain nada. time, it Ele triggers um his lá. second phase. To encounter the monkey with wings, the protagonist needs to venture deeper into Caraca, the scene. Mano. In this state, the monkey's aggression, Nossa, attack dano. range, and attack patterns all increase significantly. It gains the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling Caramba, and intense encounter. The third boss é. is the Tiger Vanguard, Esse. who appears Caramba, in the 2022 trailer. Mano. This time, the Tiger Vanguard awaits players as challenge in a blood pool in a temple. According to the developers, this boss will play a role in the storyline as an NPC who imparts the stone solid skill to the protagonist. Therefore, you will witness him using this skill during the battle. One highlight of this scene is how the water reacts and changes dynamically with the actions in combat. 
The Tiger Vanguard boasts the highest it's attack the speed the and aggression among the three bosses. Yeah. Yeah. Not Sandy. only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also deal substantial damage, making it easy to fall victim to his Posso assault. Errado, the chapter experience provided poção, during the Hangzhou event that I played the game at is called Purple Cloud ver. Mountain. Yeah. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown in the 2022 trailer. This is a relatively complete level experience, featuring various environments such as forests, villages, and temples. There are also as many as four or five Which... types of enemies waiting for players along the way. Don't underestimate these minions as they also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist fatal with a blow. single strike. É, There's also a detour path in the level that players Nunca might not né, easily na find where they é. can encounter a hidden boss, the Poisonous King. This creature has the appearance of a scorpion-like monster. Caramba, que louco After esse aí. engaging in conversation with it, players need to break the Você wine barrel beside it to start não, não the vi. battle. This hidden boss tá, presents the highest level of difficulty in this trial version. It possesses hmm. extremely fast attacks, deals heavy damage, and boasts skills Caraca. that inflict poison on the Muito player. Bom. It took me nearly an hour of fighting to defeat it, and oh, there louco. were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while Black Myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this Dodge. distinction arises from the fact that in other Souls-like games, players typically wielded weapons like swords or axes, with the grip at the weapon's end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily held in the middle. The grip on the staff changes according According to different moves, creating a varied rhythm and action, even changing the length of the staff in combat. The impact feedback from the staff striking enemies is quite distinctive He's as well. Come. Coupled with the support from the spell system during combat, Black Myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel, differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Ultimately, despite developer Game Science providing a substantial ah, amount of gameplay content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, whether the protagonist possesses any other weapons, how the level yes. up system works and what the skill tree looks like, and how many transformations and spells are available. All of these questions can only be answered once the game is finally released. Speaking of which, Demonia Black Myth cool. Wukong é. is currently Grão. scheduled for release in the summer of 2024 for both PC and next generation console platforms. For more on your favorite games, keep it right here Nossa. on IGN. É, a, aqui já foi, vamos deixar passando de volta aqui pra gente poder ir comentando. Mas olha, muito legal ver que o jogo tá evoluindo. O combate é muito o foco aqui, né? Todo mundo tá muito curioso pra ver o combate, a história, é claro, também. Não dá pra gente julgar visual, porque o, o gráfico, o, viso, o vídeo, ele não tem uma qualidade alta. E aí, qualquer tipo de, de ideia aqui, de opinião aqui, ela é imprecisa, porque não tem como a gente julgar. O vídeo não tem uma qualidade alta, né? Que é uma pena. Mas eu tô muito curioso pra ver também a evolução visual, principalmente de design de personagens, principalmente desses inimigos novos, esse tigre. Tudo muito louco, cara. Chamativo demais. E eu espero que depois dessa Gamescom, essa demo seja liberada pra todos, hein? Nossa, eu não vejo a hora, cara. Pra mim, assim, eu não preciso ser mais convencido. Na verdade, o primeiro trailer me convenceu, tá? É, Os sei. outros, eles só foram despertando mais vontade da minha parte em querer jogar. Pra mim, esse, esse, esse é um tipo de jogo que faz é, a gente realmente se apaixonar por vídeo. É um dos, dos tipos de jogos né, que faz a gente realmente se apaixonar por videogame. Porque você vê que tem um trabalho inacreditável ali, que tem um carinho especial. A gente já falou bastante da Game Science, né, da, da trajetória deles. Falamos também da, das dificuldades que eles tiveram durante processos. E que esse é o grande projeto da vida deles, né? A ideia, acho que não me engano até, era fazer uma trilogia, uma quadrilogia, dependendo do, do, dos orçamentos, dependendo né, de como, da performance do jogo no mercado e tal. Mas você consegue entender, pelo menos eu consigo enxergar isso claramente, que, cara, eu acho que é, assim, tudo o que... O amor desses caras pelo, pela jornada do Oeste, pela cultura chinesa e pelos videogames tá ali, é. tá ligado? 
Eles... Então, cara, assim, é, pra mim é, é um dos projetos que eu mais tô querendo jogar e a magia dos games pra mim tá aí, velho. E é um estúdio novo, né, porque eles, eles saíram de outros jogos mais simples e, que e parece realmente tá fazendo o projeto da vida deles. Então a gente vê exalando, né, esse amor que você tá dizendo. É. Então, ó, vamos ter mais Black Myth com, com certeza na Gamescom. Nós vamos transmitir a Sim. Gamescom nesta quarta, nesta terça-feira, a partir da uma e meia da tarde, pelo menos, hein? Pode ser que a gente abra a live mais cedo ainda para poder acompanhar com vocês. O evento começa para valer às três da tarde. Então vai ter, vai ter Black Myth, vai ter Mortal Kombat, que é um novo trailer também. Vamos ver o que, que eles vão mostrar. Também tem vários outros jogos já confirmados, como Modern Warfare. Cara, Enfim, Gamescom tá imperdível. Aí, Ariel, na boa... E tá pra ser um dos melhores eventos dos últimos tempos, viu? É, mesmo que Porque... não tenha tantos anúncios, a gente é... vai ter muitos grandes upgrades, updates. Exa exatamente, muitos updates. E só pra é, também avisar a galera, tem muita gente marcando a gente em vídeos uhum. que, de, pra gente fazer reação, mas galera, a gente não vai arriscar fazer em vídeos né, de canais que a gente não, não conhece pra, com medo também de tomar strike, né? Então a gente vai ficar... De boa aí, esperando a Gamescom, que com certeza vai ter mais Black Myth e eu não perco por esperar. É, se a gente conseguir jogar essa demo de alguma forma, porque parece que é bem restrito, a gente vai trazer o nosso próprio conteúdo, então fiquem de olho aí, tá bom? É. Comentem o que vocês têm a dizer, principalmente sobre o Black Myth Kong, e não esqueçam de que a Gamescom vai ser transmitida aqui no canal, assim como nós estamos ao vivo agora jogando Mortal Kombat. Venha, porque ó, tem sangue na tela do Black Myth, tem sangue no Mortal. Venha, um abraço. Valeu.